എല്ലാവർക്കും ഷസാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാണ്ട് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മുട്ട ഉടച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയാവില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി ടൈം കുറവുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് പോവരുത് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കടയും അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതുപോലെ തടവി കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വല്ല ബബിൾസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന്
ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കേക്ക് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഞാൻ നൂറ് എം എൽ പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ് എം എൽ പാലിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളിത് മിക്സിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഒരു എഴുപത് എം എൽ പാലൊക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബീറ്ററുള്ളവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പോകും ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പുറത്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കാരണം ഒന്ന് ലൂസായി പോയി കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റ് ലെയർ കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമഴ്ത്തിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ചെറി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിറച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ